ഹായ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ക്രോസിൻ്റെ ആർച്ചിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റേഡിയോ കൺട്രോളർ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നാണ് നമ്മളൊരു ആർ സി പ്ലെയിനും ഡ്രോണും എല്ലാം നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ഒന്നാണ് റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ പക്ഷേ തുടക്കക്കാർക്ക് പലപ്പോഴും എങ്ങനെ ഒരു റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്ററും റിസീവറും തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് സംശയങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായി എന്താണ് ഒരു റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്നും റിസീവർ എന്നും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് പൈലറ്റ് ഒരു ആർ സി എയർക്രാഫ്റ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്ററിലെ കൺട്രോൾ സ്റ്റിക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനാനുപാതികമായിട്ടൊരു റേഡിയോ സിഗ്നൽ ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഈ ആൻറ്റീന വഴി എയറിലോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഈ സിഗ്നലിനെ നമ്മുടെ റിസീവർ പിടിച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ഫംഗ്ഷനാണോ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഫംഗ്ഷൻ എയർക്രാഫ്റ്റിൽ ചെയ്യിക്കും അതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്ററും റിസീവറും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാം പണ്ട് കാലത്ത് പൈലറ്റ്സ് ഇതേപോലെയുള്ള സെവൻറ്റി ടു മെഗാറ്റ്സ് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള റേഡിയോസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഫ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അന്ന് ഈ ഫ്രീക്വൻസി കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻറ്റിനയുടെ ലെങ്ത്ത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതേപോലെയുള്ള ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതേപോലെയുള്ള ലോ ഫ്രീക്വൻസി റേഡിയോസിന് പൊതുവെ റേഞ്ച് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ ഇത് കുറെ പേർ ഒന്നിച്ചൊരു സ്ഥലത്ത് ഫ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫ്രീക്വൻസികൾ തമ്മിൽ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാകാനും അതുവഴി നമ്മുടെ ആർ സി പ്ലെയിനും ഡ്രോണും എല്ലാം ക്രാഷ് ആകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുമാത്രമല്ല ഈ റേഡിയോസിൻ്റെ ആൻറ്റിന വളരെ വലിയതായിരിക്കും പക്ഷേ പുതിയ തലമുറ റേഡിയോസ് എല്ലാം ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഗിഗാഹെഡ് സ്പെക്ട്രം ആണ് ഇതൊരു ഓപ്പൺ സ്പെക്ട്രം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ലീഗൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇതെല്ലാം ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ജിഗാഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന റേഡിയോകളാണ് പുതിയ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ജിഗാഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള റേഡിയോ കൺട്രോളിലെല്ലാം തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി ഹോപ്പിംഗ് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കുറെ പേർ ഒന്നിച്ച് പറത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻ്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന പേടിയൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട ഒപ്പം തന്നെ ഇത് വളരെ പോർട്ടബിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റിനയുടെ ലെങ്ത്ത് വളരെ ചെറുതാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ജിഗാഡ്സ് റേഡിയോ കൺട്രോളറിന് പക്ഷേ ഇത് ഒരു ലോ ഫ്രീക്വൻസി റേഡിയോയുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം റേഞ്ച് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ചാനൽസ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും എത്ര ചാനൽ റേഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നതിനെ പറ്റിയും നോക്കാം ആർ സി പ്ലെയിനിലും ഡ്രോണിലും എല്ലാം ചെയ്യേണ്ട ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസിനെയും നമുക്കൊരു ചാനൽ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു ആർ സി പ്ലെയിനോ ഡ്രോണോ ഫ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മിനിമം നാല് കൺട്രോൾസ് എങ്കിലും വേണം നമ്മുടെ ത്രോട്ടിൽ കൺട്രോൾ റെഡർ പിച്ച് ആൻഡ് എയിലറോൺ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബേസിക്കായി ഒരു ആർ സി പ്ലെയിനും ഡ്രോണും എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നാല് ചാനൽസ് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും മിനിമം നമുക്കൊരു ഫോർ ചാനൽ റേഡിയോ എങ്കിലും വേണം പക്ഷെ ആരും ഒരു ഫോർ ചാനൽ റേഡിയോ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡ്രോണിലെല്ലാം നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് മോഡ് ആ ക്രോസ് സെൽഫ് ലെവൽ അങ്ങനെ പല ഫ്ലൈറ്റ് മോഡുകൾ നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എക്സ്ട്രാ ചാനൽ വേണം ഇപ്പോൾ ആർ സി പ്ലെയിനിലാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫ്ലാപ്പ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം ഒപ്പം ലാൻഡിങ് ഗിയർ അങ്ങനെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള എക്സ്ട്രാ ഫംഗ്ഷൻസ് ആവശ്യമായി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോർ ചാനൽ റേഡിയോ മതിയാകാതെ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിലെല്ലാം നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ചാനൽ ആവശ്യമായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന റേഡിയോ ഒരു മിനിമം സിക്സ് ചാനൽ റേഡിയോ എങ്കിലും ആകാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഹോബിയിൽ കുറേ നാൾ മുന്നോട്ട് പോകാനൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എയ്റ്റ് അല്ലെ നയൻ ചാനൽ റേഡിയോ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് കാരണം നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും തോറും നമുക്ക് കൂടുതൽ ചാനൽസ് ആവശ്യമായി വരും ഈ റേഡിയോയിലുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൺ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത
up and down throttle left and right aileron right stick up and down elevator left and right rudder ingane aayirikkum naalu modes veruga ee naalu modulil etthom koodlu pilots fly cheyna mode 2 ilana pinne mode 1 ilu appo namakku ed mode aano comfortable aa modil thanne fly cheyan shramikkya mode 2 thanne choose cheyna aayirikkum etthom nallathu ini namakku oru receiver ne patti onnu manasilaakkam നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്ററിലൊരു കൺട്രോൾ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു റേഡിയോ സിഗ്നൽസ് ജനറേറ്റ് ആവും ഈ റേഡിയോ സിഗ്നൽ സ്വീകരിച്ച് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എയർക്രാഫ്റ്റിൽ ചെയ്യിക്കുക എന്നാണ് നമ്മുടെ റിസീവറിൻ്റെ ജോലി ഓരോ ബ്രാൻഡിനും അതിൻ്റേതായ റിസീവറുകൾ കാണും ഒരു ബ്രാൻഡിലുള്ള ട്രാൻസ്മിറ്റർ അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതേ പ്രോട്ടോകോളിലുള്ള റിസീവറുകളുമായിട്ട് മാത്രമേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം പരിശോധിക്കേണ്ടത് റിസീവർ സെലക്ഷൻ അതേപോലെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ട്രാൻസ്മിറ്ററും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മൾട്ടി പ്രോട്ടോകോൾ മോഡ്യൂൾസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് ഒരേ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ ഈ മോഡ്യൂൾ യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പല റിസീവറുകളുമായിട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ റിസീവറുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടോകോൾസ് എല്ലാം നോക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള റിസീവറുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ റിസീവർ പണ്ട് സെവൻറ്റി ടു മെഗാഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് കുറച്ച് ബൾക്കിയാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റിനയുടെ ലെങ്ത്തും കാണാം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ജിഗാഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള റിസീവേഴ്സ് ആണ് പല സൈസിലുള്ള റിസീവേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ പർപ്പസ് അനുസരിച്ചാണ് റിസീവർ പ്രോട്ടോകോൾസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് പൾസ് വിത്ത് മോഡുലേഷൻ ആണ് ആർ സി പ്ലെയിൻസിലെല്ലാം നമുക്ക് പൾസ് വിത്ത് മോഡുലേഷനുള്ള ഫ്രീ റിസീവേഴ്സ് മതിയാകും പക്ഷേ റേസിംഗ് ഡ്രോൺ അതേപോലെയുള്ള ഏരിയയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോൺ അങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ലേറ്റൻസി കുറഞ്ഞ് ഒരേ ചാനലിൽ കൂടെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാധ്യമാകുന്ന എസ് ബസ് പോലത്തെ പ്രോട്ടോകോൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഈസി ആക്കും നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ആ ഒരു വയറിങ് അല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പർപ്പസ് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ റിസീവർ പ്രോട്ടോകോൾസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓരോ ബ്രാൻഡിനും അതിൻ്റേതായ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ ചില ബ്രാൻഡുകളിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ടി എക്സ് പോലെയുള്ള ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് തുടക്കത്തിലെ ഒരു ബ്രാൻഡ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും വളരെ എളുപ്പം കാരണം നമ്മളൊരു വൺസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ടി എക്സ് പോലത്തെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്മിറ്ററുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം അത് കുറച്ചുകൂടെ പവർഫുള്ളാണ് ഒപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇനി നമ്മളൊരു റിസീവർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം നമുക്ക് ടെലിമെട്രി പോലെയുള്ള ആഡഡ് ഓപ്ഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും ടെലിമെട്രി റിസീവേഴ്സ് എങ്കിലും നമുക്ക് ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ഡേറ്റ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ ഇപ്പോൾ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ ലൈവായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം മോഡൽ മെമ്മറിയാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിറ്ററിനകത്ത് നമുക്ക് എത്ര ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻസ് സേവ് ചെയ്യാമെന്നാണ് മോഡൽ മെമ്മറി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചില ട്രാൻസ്മിറ്ററിന് മോഡൽ മെമ്മറിക്ക് പരിധിയുണ്ട് പത്ത് മോഡൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് മോഡൽസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡ്രോണോ ആർ സി പ്ലെയിനോ ഹെലികോപ്റ്ററോ ടോട്ടൽ ആ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാവുന്ന എണ്ണം ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എത്ര ഡിഫറെൻറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ്സ് ആണോ അത്രയും കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്മിറ്ററുകൾ വേണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ട്രാൻസ്മിറ്ററിലെല്ലാം തന്നെ മെമ്മറി കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മെമ്മറി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള ട്രാൻസ്മിറ്റർ തന്നെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ